హా వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు డైలీ ఫ్యాక్ట్స్ కూడు నీడ గూడు లేని వారి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మనం ఊహించుకోవచ్చు ఎక్కడ కాస్త చోటు దొరికితే ఆ రోజుకి అక్కడ గడుపుతారు ఇది చాలా దేశాల్లో ఉన్న పరిస్థితే కానీ కొన్ని ప్రదేశాల్లో నిరాశ్రయులను దూరంగా ఉంచడానికి పాన్ హ్యాండ్లింగ్ని నిషేధించడానికి వారు పాటించడం కొన్ని పద్ధతులు చూస్తే ఒకవైపు వారి తెలివిని మెచ్చుకుంటూ ఇంకోవైపు మరి మానవత్వం అనే ప్రశ్న కూడా వస్తుంది ఇతర దేశాల నగరాల్లో నిరాశ్రయులపై విధించిన నిషేధాల్ని పద్ధతుల్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం రెండు వేల పద్నాలుగులో లండన్ మరియు మాంట్రియల్ నగరాల్లో కొన్ని ప్రైవేట్ భవనాల కింద ఇలాంటి ఇనుప ముక్కల్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆ భవనాల ముందు ఇల్లు లేని వాళ్ళు నిద్రించకుండా ఉండడానికి ఇలా చేశారు కానీ తరువాత వారు అవి పెట్టడానికి కారణం అందరికీ తెలియడంతో ప్రజల నుండి ఆగ్రహానికి గురయ్యేలా చేసింది తర్వాత లక్ష ముప్పై వేల మంది జనాభా ఒక పిటిషన్ని వాటిని వెంటనే తీసేయాలని సైన్ చేశారు ఆ రెండు నగరాల మేయర్లు వాటిని వెంటనే తీసేయాలని ఆదేశించడంతో వాటిని తొలగించారు మన దేశంలో ఒక రూపాయి దానం చేయడం నేరం కాదు కానీ రెండు వేల పదిహేడు జనవరిలో రోడ్ ఐలాండ్లోని ప్రొవిడెన్స్ నగరంలో ధర్మం చేయమని అడిగే వారిని కాకుండా చేసే వారిని కూడా ఫైన్ విధించే బిల్ని పాస్ చేశారు రోడ్డుపై వెళ్తున్నప్పుడు వాహనాలను ఆపి బయట వారికి డబ్బు దానం చేయడాన్ని నిషేధించారు కొన్ని దేశాల్లో పబ్లిక్ బెంచెస్పై కేవలం కూర్చోగలరు వాటిపై నిద్రించలేరు అవి అలా కావాలని డిజైన్ చేయబడ్డాయి ఎందుకంటే ఈ బెంచెసే ఇల్లు లేని వారు నిద్రించడానికి సుఖమైన ప్లేస్ కాబట్టి ఇక చైనా ఈ విషయంలో ఒక అడుగు ముందే ఉంది రెండు వేల పదిలో షాండాంగ్ ప్రోవిన్స్లోని ఎంటాయ్ పార్క్లో కాయిన్తో పనిచేసే బెంచ్ని పెట్టారు ఒక వ్యక్తి ఆ బెంచెస్పై కాయిన్ వేయకుండా ఎక్కువసేపు కూర్చుంటే ఒక అలారం మోగి ఇనుప చువ్వలు బయటకు వస్తాయి అవి తీవ్రమైన హాని చేసేంత పదునుగా ఉండకపోయినా నొప్పిని కలిగిస్తాయి మనకు తెలుసు మన దేశంలో ఎన్ని మత సమూహాలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఎంతమందికి ప్రతిరోజు అన్నదానం చేస్తుంటాయో కానీ ఇది కూడా యుఎస్లోని కొన్ని నగరాల్లో నిషేధించారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ముప్పైకి పైగా యుఎస్ నగరాల్లో నిరాశ్రయులకు భోజనం పెట్టే వారిని నిషేధించాలి అనే చట్టాలు కనిపించాయి ఇలాంటి చట్టం వల్ల కొన్ని సంస్థల నుండి ఇలా ఆహారాన్ని అందించడం తగ్గిపోయింది కేవలం పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో మాత్రమే వీరిని నిషేధించారు అనుకుంటే పొరపాటే ఎక్కువ జనాభా లేని ప్రదేశాల్లో నిద్రించినా కూడా అరెస్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో యాంటీ క్యాంపింగ్ లాస్ ఉంటాయి అలా నివసించడానికి వారి చట్టాలు అంగీకరించవు అంతేకాకుండా లాస్ ఏంజలస్లో రాత్రి వేళల వారి సొంత కారులో వారు నిద్రించడానికి అనుమతి లేదు రాత్రి వేళల ఇతరుల ఇంటి వద్ద కమర్షియల్ మరియు స్కూల్ బిల్డింగ్స్ వద్ద కారులు నిద్రించడం నిషేధం వీటికి భిన్నంగా కొన్ని నగరాల్లో మాత్రం రోడ్లపై నిద్రించే వారిని ఆశ్రయం కల్పించి వాటిలో నివసించడానికి అనుమతిస్తుంటారు కానీ చాలామంది వాటిని నిరాకరిస్తారు అలా వద్దు అనడానికి చాలా కారణాలే ఉన్నాయి అయితే ఫ్లోరిడాలో అలా నిరాకరించిన వారి మనసు మారి వారు చూపించిన ప్రదేశంలోనే ఉండే వరకు చీకటి సెల్లో ఉంచాలి అనే ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు